ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇതിലും പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതില് എത്രാമത്തെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വണ്ണിലുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വായിച്ചു വെച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് അപ്പൊ ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ദുരന്തം നടന്നു ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡോ സുനാമിയോ എന്ത് വന്നാലും എന്തുണ്ടാവും ബിൽഡിങ്സിന് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും മരങ്ങൾ വീണ് വീട് തകരാം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡാമേജുകൾ ദുരന്തത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരാം ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് ഇസ് എ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ദുരന്തം നടന്നതിന് ശേഷം അല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ പോവാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അസസ്മെന്റ് ഒരു എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് unless we are clear about the nature extent and intensity of damage in the aftermath of a disaster we can never plan out implement or evaluate the disaster management plans and strategies appo nerthe nammal varnu oru disaster ne nerida nammal correct aayittu plan cheyidirikkanam adinu vendiyulla kaaryangalukku munbe thane set cheyanam appo oru durandam undayadine sheshamulla ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണ് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര നാശനഷ്ടം ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓൾറെഡി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മാറും ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഡാമേജ് കുറക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡാമേജസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെയാണ് തകരുക എന്നൊന്നും മുൻകൂട്ടി പറയാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദസ് ദ റിക്കവറി പ്ലാൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൽ കൺസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിക്കവറി പ്ലാൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് റിക്കവറി പ്ലാൻ ഒരു ദുരന്തം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും പഴയ രീതിയിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്യും എപ്പൊ പോകണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു റിക്കവറിക്കും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് മാറും ആബ്സ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് ഈ ഡാമേജിനെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ റിക്കവറി പ്ലാനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫെയിലിയർ ആവും ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് മെത്തഡോ മെത്തോഡിക്കൽ സോറി മെത്തഡോളജിക്കൽ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് മെത്തഡോളജിക്കൽ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് സോ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ആർ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റിക്കവറി പ്ലാൻ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റ് കുഡ് ടേക്ക് റിസോ റീകോഴ്സ് ടു സാമ്പിൾ സർവീസ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്ലസ്റ്റർ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഡാമേജസ് the concept of knowledge of assessment uh, sorry knowledge of management is an emerging field which is soon catching up the important tool of assessment and recovery india has its own space based on the earth observation program and expertise uh, is built up a wide variety of remote sensing applications emerging information technologies in the area of remote sensing and geographical information systems offer immense potential for the efficient damage assessment that needs to be urgently harnessed okay harnessed idu kondu uddheshikunnathu endanu ee damage assessment oru durandam undaya edathulla kedubaadukale kurichu nashta nasha nashtangale kurichu എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സെറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിലാണ് ഈ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിമോട്ട് സെൻസിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡാമേജ് അസസ്മെന്റിന് വളരെ ഉപകാരമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഏരിയയിൽ പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി ഒരു ദു
another important step towards damage assessment and reconstruction of infrastructure is the feasibility study the basis objective of feasibility study is to generate the data necessary to have a complete plan for reconstruction vice versa uh, it is uh, it, uh, its economy viability viability it also help to complete the application of formalities for construction grant for infrastructure rehabilitation program after any disaster or even in the normal times anda parayne idinde enna important aayittulla oru bhagaan ee feasibility study nu parayunnathu adinde objective nu parayunnathu to generate data necessary to have a complete plan for reconstruction oru reconstruction durandam nadanaduthulla എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് എഴുതുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാലും മതിയാവും അതുകൊണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് supporting transparency efficiency and effectiveness the rec- recovery plan must be clear structured objective accessible accountable and responsive this is possible if transparency is maintained at each level of recovery plan continuous monitoring and evaluation could ensure transparent efficient and effective plans the basic objective of m and e exercise is exercise is to ensure whether the project is proceeding as originally intended this is done using indicators adhaid oru duranda nadakkana sthalathu aine kurichu nalla reethiyil aa duranda nadana sthalathe enana kaanandathund adu pole avada karyangal cheyyund ipo oru mann adichil undayi landslide undayi aalukal endeedu mann adil pettu valare effective aayittum efficient aayittum ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാർ വാർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കണം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി അപ്പുറത്തെ കാണുന്ന പോലെ അത്ര സുതാര്യമായിരിക്കണം അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്രയുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്കുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഡാമേജസ് കുറക്കാനും അതുപോലെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദവും എഫക്റ്റീവും ആവണം മനസ്സിലായല്ലോ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യതയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ മതും കുറേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻഷോറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്കവറി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽസ് ഹാവ് സ്പെസിഫിക് സ്കീംസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബി ടു റിലീഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ കലാമിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് സി ആർ എഫ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലെവൽ ഈവൻ ടു ദ ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സി ആർ എഫ് ഇസ് മെൻറ്റ് ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് റിലീഫ് ഫണ്ട്സ് എ സൈസബിൾ പോർഷൻ ഇസ് ഇയർ മാർക്ക്ഡ് ഫോർ ഓൾ ഫേസസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് പ്രിട്ടെയിനിങ് ദ സിക്സ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് നെയ്ബ്ലി സൈക്ലോൺ ഡ്രോഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഫ്ലഡ് ഫയർ ആൻഡ് ഹെയിൽ സ്റ്റോം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ആളുകളെ രക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് വേണ്ട സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള സഹായം കൊടുക്കേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്കവറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്കവറി ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആളുകളെ രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പല ഫണ്ടുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ സി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എം ഡി ആർ എഫ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രസ് റിലീഫ് ഫണ്ട് അതുപോലെ സി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ളതാണ് കലാമിറ്റി റിലീഫ് ഫണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ
earthquake, flood, fire and hailstorm. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ സച്ച് സം ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാം സച്ച് ആസ് ഡ്രൗട്ട് ആസ് ഡ്രൗട്ട് പ്രോൺ ഏരിയ പ്രോഗ്രാം ഡെസേർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഫോറസ്റ്റേഷൻ സ്കീം എക്കോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗർ യോജന എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡ്രൗട്ട് പ്രോൺ ഏരിയ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ദുരന്തം വഴി വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലൈഫ് മിഷൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ജനങ്ങളെ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ച ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ യു എൻ ഏജൻസീസ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് യൂണിസെഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം ഡബ്ല്യു എഫ് പി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എൽ ഒ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോപ്പുലർ ഫണ്ട് യു എൻ എഫ് പി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ വേൾഡ് ബാങ്ക് തുടങ്ങി ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി പ്രൊജക്ട്സ് ഡിസാസ്റ്ററിൽ നിന്നും മോചനം വരുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ബാധിച്ച നാടിനെയോ ആൾക്കൂട്ടത്തെയോ സൊസൈറ്റിനെയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ റീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ റിക്കവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അടുത്തത് ഡെവലപ്പിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസാസ്റ്ററിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുക തുടങ്ങിയതൊക്കെ ആസ് വി റീഡ് സെക്ഷൻ ദ ഫിസിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോൾസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മൺസ് ടു മേക്ക് ദം ഡിസാസ്റ്റർ റീസൈ റിസിലിയൻറ്റ് different types of resistance components will have to go to earthquake resistant cyclone resistant flood resistant structures a recovery plan should have adequate provision for of building uh, disaster resistant structures as guiding principle idile nammal parnaana nerthe flood okka padikkuna samayathu parnada ingane kolugalu vechitta inde moolle veedu kettunu velam level il ponguna inde mogalilayittu വീടുണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ സുനാമി റെസിസ്റ്റിംഗ് വാള് ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഡിസാസ്റ്ററിനെ ഒരു പരിധി വരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാ അപ്പൊ ഈ സുനാമി വരുമ്പോൾ തകർന്നു പോവാതെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ പോവാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഉൽക്കും എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊളിയാത്ത വീടുകൾ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതിൽ എർത്ത് കേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീടുണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എർത്ത് കേക്ക് ആർ നോ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന എർത്ത് കേക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ കെട്ടേണ്ടതും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ ടിംബർ സ്റ്റീൽ ബാംബൂ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ബിൽഡിംഗ് റീസൈലൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബിൽഡിംഗ് റീസൈലൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പാക്കേജ് ആസ് വി റീഡ് ഏർലിയർ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് ക്യാൻ സക്സീഡ് വിതൗട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു വ്യൂ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓഫ് ദോസ് എഫക്റ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ സൈക്ക് കംസ് ടു ഇൻ ടു പ്ലേ അറ്റ് എവറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ ബി ഇറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ the participatory disaster recovery program that involves a local people civil society organization and grassroots agencies at decision making implementation stages would go a long way in shaping more human and uh, feasible disaster rehabilitation program a, a good recovery plan must aim at building res, uh, resilient communities that this can be ensured through
ഈ ദുരന്തത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ഓരോ സ്റ്റേജിലും പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിൽ ഒന്നായിരിക്കും മെഡിക്കേഷനിൽ ഒന്നായിരിക്കും റിക്കവറിയിൽ ഒന്നായിരിക്കും റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഈ പല സ്റ്റേജുകളിലും പല രീതിയിലാണ് ഇവർ പ്രതികരിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ദുരന്തം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ മാറാണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫ്ലഡ് വരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാലും പോവില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം മിറ്റിഗേഷന്റെ ടൈമിൽ എന്താണ് ഇത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കും ദുരന്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ രക്ഷിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്നിച്ചു കൂടും അതേസമയം റിക്കവറിയുടെ സമയത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസിൽ പല സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യന്മാർ കാണിക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ അവരുടെ എന്താണ് സഹകരണം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നാല് സ്ട്രാറ്റജികളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവരെയും കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുക എല്ലാത്തിലും അവരെയും കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുക പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻ അവർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻവയോൺമെന്റിൽ സ്ട്രെസ് കുറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ മീഡിയാസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നോർമൽ മീഡിയ എല്ലാത്തിനും വലിയ റോളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ദുരന്തം വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം പല പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് ആള് രക്ഷിക്കാനും ഫുഡ് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് റോൾ ഓഫ് മീഡിയ മീഡിയ ഇതൊരു കച്ചവടമായിട്ടും കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ല സൈഡ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ടേം പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ലോങ് ടേം കൗണ്ടർ ഡിസാസ്റ്റർ പ്ലാനിങ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് റിസൈലൻസ് ഓഫ് വിക്ടംസ് എ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് വേൾഡ് സം ഓഫ് ദീസ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് വെൽ വൈൽ അതേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ടു വേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് എ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് though the almost in all cases the success have been driven by external internal and national agencies if full form evadengil ezhudi vekka community based disaster management cbdm cbdm nor end community based disaster management chalapo or mark nokka choikkam full form choikkam so adu ortu vekka the world conference on disaster reduction held on 18 to january 22 2005 in kobe hyogo japan has adopted a framework of action 2005 to 15 building the resilience of nations and communities to disasters it is a positive step as the conference has provided a unique opportunity to promote a strategic and a systematic approach to reducing the risk of and vulnerabilities to hazards നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കുക കാരണം ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പേജ് മറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നോട്ട് ബുക്കിലും കൂടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജപ്പാന് ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു എന്താണ് വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് നടന്നു കോബിൽ വെച്ചിട്ട് ഹ്യോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജപ്പാനിൽ ഒരു ഇത് നടന്നു കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാൻ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ പേരാണ് ബിൽഡിംഗ് റിസൈലൻസ് ഓഫ് നേഷൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് എ യുണീക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പ്രൊമോട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് റെഡ്യൂസിംഗ് റിസ്ക് ആൻഡ് വളർഡബിലിറ്റി ഹസാർഡ്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പ്ലാൻ കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഒരു തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരേപോലെ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള റെഡ്യൂസിംഗ് റിസ്ക് ആൻഡ് വളർണബിലിറ്റീസ് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും അതുപോലെ അതിന്റെ റിസ്ക്കും കുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അതിനോട് വേണമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വായിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാം ബാക്കി ടൈ